Buen día. Estas son las noticias de hoy. Prohíben escotes en la Catedral de Toluca. Empresarios piden a Peña frenar blindaje con Duarte. Frida llegó para quedarse. Comenzamos. Mujer católica, el templo es la casa de Dios y un lugar de oración. Respétalo. Preséntate bien vestida a él con moralidad y decoro. No entres a este sagrado lugar con minifaldas, pantalones ceñidos, escotes o alguna otra forma de vestir que ofenda a Dios. Este es el cartel que se exhibe dentro y fuera de la Catedral de Toluca. El obispo Monseñor Francisco Chaboya comentó para un medio local de Toluca y esto fue lo que dijo. Entonces de Toluca no ha emitido ningún decreto, de ninguna forma. Siempre hemos invitado a que se viva la decencia. No es lo mismo asistir a un salón de baile que asistir a una iglesia. Si van a, a la boda, por ejemplo, vayan ante todo pues, decentemente. Muy sugerido lo que dijo el obispo de Toluca. Recuerda que las mentadas de madre son como las llamadas a misa. Toma tu propia decisión. Belinda a punto de irse al bote, perdón, a la cárcel. La PGR solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión en contra de Belinda, acusada de ocultar al menos de forma parcial sus registros contables por un millón novecientos mil pesos. Y Chen nos tiene más información sobre esto. La PGR solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión en contra de Belinda. Este mandato de captura se solicitó a Héctor Vázquez, juez decimosexto del distrito en procesos penales federales en la Ciudad de México. Este delito se castiga con una pena que va de los tres meses a los tres años de prisión, debido a que no se consideraba grave en el anterior sistema. La también actriz tendría la posibilidad de suspender una eventual orden de captura si promueve un amparo o lleva el juicio en libertad provisional. Belinda promovió hace dos semanas un amparo contra una posible orden de aprehensión. Su demanda fue desechada porque hasta el jueves pasado no se había librado de un mandato judicial en su contra. Por su parte, la intérprete negó todo el numerito a través de sus redes sociales y hasta nos compartió un comunicado. Bueno, ¿es posible que pueda cantar tres meses o tres años sapito detrás de las rejas? ¿Es en serio? Empresarios afiliados a la Confederación de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, así como empresarios independientes, le han dado la espalda a Duarte. Esto al pedir la intervención de Enrique Peña Nieto para detener el paquete de iniciativas que el gobernador mandó al Congreso local para blindar su salida. Asimismo, los senadores se unen. Dicha solicitud la solicitaron por medio de un desplegado publicado en medios locales, esperando se le ponga un alto final a Duarte. Veracruzanas y veracruzanos, Veracruz vive momentos trascendentales que marcarán el futuro de nuestra entidad. Todo aquel que firmó dicha solicitud llamaron a detener el paquete de iniciativas que Duarte envió a los legisladores para donar la Casa de Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como aeronaves a la Fiscalía General del Estado. Cabe recalcar que a su vez se oponen el nombramiento del fiscal anticorrupción y al próximo comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en sus siglas IBAI, por un periodo de cinco años, así como la intención de blindar sus cuentas públicas, estados financieros y posibles sanciones, y dotar de 4% de presupuesto anual a la Universidad Veracruzana aproximadamente 4 mil millones de pesos, cuando en promedio recibe 2 mil millones. Y a las instituciones retomar nuestra tarea pública. Frida llegó. No, 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 esa no. Frida es un robot desarrollado por IBM y de acuerdo con sus creadores es capaz de analizar contenidos de internet, aprender por sí sola, entablar charlas con lenguaje natural. Javier nos platicará más acerca de este robot. Científicos de la reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología International Business Machine Corp, IBM por sus siglas en inglés, presentaron en Campus Party a Frida, un robot capaz de aprender todas las áreas de conocimiento, analizar los contenidos de internet, 
entablar charlas en lenguaje natural y correlacionar miles de datos para proporcionar información certera sobre diagnósticos médicos. Contrario a lo que se pudiera pensar, Frida es pequeña físicamente, al grado de que su tamaño es semejante al de un niño de un año. Sin embargo, es capaz de cumplir con tres factores, que la hacen superior a otros sistemas inteligentes, entiende el lenguaje natural y por tanto responde dudas, reacciona ante las situaciones que ocurren en su entorno y tiene la capacidad de ver imágenes y videos. Es completamente innovador el lograr procesar en cuestión de segundos información de Internet. A Frida se le instaló la informática cognitiva Watson, la cual produce aprendizajes básicos en experiencias, correlaciones, creación de hipótesis y memoria, de modo que podría aprender desde educación básica hasta temas complejos como cáncer. Sin duda alguna no tiene límite la capacidad de información. Su creación costó miles de millones de dólares. Así que ve ahorrando, vale la pena comprarlo. Frida, chécame el face. Ilish Luna, fundador de la primera iglesia satánica en México, ubicada en el sur de la Ciudad de México. Es el punto de reunión de los satanistas, donde realizan exámenes de conocimiento a nuevos integrantes y misas satánicas. Para ser parte de esta iglesia, a través de un grupo de Facebook, se solicita que llenes un formulario, pero primero tienes que responder cuatro preguntas. Si tus respuestas son favorables para estos señores, se te podrá mandar un formulario. En caso contrario, serás ignorado como yo. ¿Será que también las iglesias van a mandar solicitudes por Facebook para tener más feligreses? Bueno, y hemos llegado al final. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a todos nuestros videos. Compártelos. Soy Iván Zamudio. Hasta la próxima.